digo, no, le voy a sacar la mano. Alex, Alex, necesito que entre al chat. Thank you. Hello, Walter. Va llegando. Walter. Hello, Walter. Me escucha. Lo voy a poner en el grupo 5 con Chris y María. Tiene que darle clic donde dice ingresar a grupo pequeño. Hola, Chris. Hola, María. Hola, teacher. Hello, aquí, teacher. Aquí acaba de entrar Walter con ustedes. Por favor, practiquen juntos. Gracias. Okay, Tisha. Ah, acabo de ingresar. Walter. Sí, ¿en qué están? Les digo, acabo oh. de ingresar. Hola. Escucha. Ay, Walkins. Ah. Hola, hola. Trabajen juntos, María, Walter y Chris. Ok, no nos escucha por ese compañero. Hello. Hola, Walter. Hello, Walter. Hola. Jocelyn, Jonathan, are you finished? No, 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 no. All right, work together. Profe, yo tengo una duda. Yes, tell me. Estaba viendo ahora en la tarde en la plataforma. Yes. Yo trabajo, uh, tengo un cuaderno donde anoto siempre todo antes de pasar a la plataforma. Sí. Y estaba revisando y tengo algunos que no tienen ahí el chequecito verde de que lo haya completado o algo así. Ok, eh, hágame Pero un favor, sí, el día sí, de... Sí, el, lo he hecho. el día de mañana, uh -huh. eh, mande un WhatsApp al coordinador se llama Jonathan. Sí, ahora le iba a escribir, pero pensé en preguntarle primero a usted. Sí, es que como él lleva el control eh, de la plataforma y sí. cuando y cuando el progreso no se les guarda es porque no no se ha actualizado la plataforma. Sí. So, ellos hacen un troubleshoot y eso hace sí. que la plataforma se actualice y de, ellos lo pueden ver, pero sí. usted no. Sí, porque estuve trabajando en la, en la primera lección. Sí. Tengo uno que está mal en la 1.10. En la 2 tengo como 3 que están malos. Y en esta 3 que tengo algunos también. Uno que no lo he terminado todavía. Es lo que, está, lo que le había dicho anteriormente. Sí, sí. Ah, Entonces pues, le escribo a Jonathan. Sí, dígale, mire, yo ya completé estas secciones. Uh -huh. eh, ya las ya trabajé las oraciones en la clase con Mr. Santos uh -huh. y, y yo estoy chequeando mi progreso y no me aparece en la plataforma so quisiera saber en ese caso eh, cómo podría hacer para para ver mi avance uh -huh. y ellos ahí hacen un troubleshoot y la plataforma se actualiza uh -huh. 
Si no le resuelven mañana, me avisa para yo darle seguimiento. Bueno. Are you finished? Yes, ya yeah, casi terminando. Uh, I have a question. What's going on, Eduardo? Uh, no, Roberto. Oh, what's your question, Roberto? <laughs> eh, en los ejemplos que mostraron en el video, por ejemplo, decía, I wear a tie. Mm -hmm. Y el otro ejemplo lo usaba sin usar el, el A. I wear a t-shirt, digamos. ¿Qué diferencia uh, hay? No, ah. no, tiene que ser I wear a t-shirt. Todo el nombre que va singular lleva el A o N. Cuando es singular. Cuando es singular. Ah, ok. Gracias. Flor, Hello, Alba. Hello, teacher. Are you all finished? No, teacher. Um, llevo cinco. No all right, hurry up, please. Hello, Chris. Hello, Maria Jose. Are you finished? No. ¿Cuántas llevan? Cinco. All right, hurry up, please. Quizás tiene mucha, mucha interferencia, compañero. Hello guys, aquí está Walter para que trabajen juntos. Hola. Hola. Ya las pegué en el chat, ahí las pueden copiar. Hola. Are you finished? No. No. On the beach, se dice en la playa abajo. Uh -huh. Pero no tendría que ser at o on. Eh. Porque en el ejemplo que está, creo que pone at home. Ajá, pero um, no sé. <ríe> es que at es, es, at es para como... Si estás en, como en algún lugar o enfrente de algún lugar o adentro. Pero mm. como on the beach es encima, como de la playa o algo así. Mm -hmm. On the beach, entonces. Ajá. Ya sí creo, no sé. Mm -hmm. Bueno. Yo igual le voy a poner entonces. <risa> Y heels son los tacones, vos. Sí. 
que es mucha luz por hacer, ¿verdad? El ejercicio. Yo, hola. Hola. Yo, si no me acuerdo... Lo busco en el traductor. <risa> sí, vea. Yo ahorita porque estoy viendo aquí en, el, en ese. Ajá. Pero, o sea, porque estoy haciendo solo eso, pero. Right, all right. Eh, ¿Ya terminaron o necesitan más tiempo? Ya. Yeah. All right, Pate, ya terminó. ¿Alguien más? Gracias, Pati. Ya, yeah, teacher. Jocelyn Osorio, ¿ya terminó? Ya. Yeah. Roberto, ¿ya terminó? Ok, los que no han terminado, les yeah, va a quedar... Teacher. Okay, excellent. Lesson 4.2. In this class, you will learn the colors and how this topic is used in daily life. In esta clase, aprenderán los colores y cómo este tema es usado en la vida diaria. Listen, please. Teacher, no se escucha. Sí, no se escucha nada. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. Gray. Dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, Dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Now, 
We're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait! It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom... All right, all right, let's practice the pronunciation. Repeat, great. 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 Our clothes are dry. Our clothes are dry. Where is my new blouse? Where is my new blouse? Where is my new blouse? Where, Where is my, is new, my blouse? new blouse? What color is it? What, what color, color is, it? is it? It's white. It's white. Here's a light blue blouse. Here's a light blue blouse. Is it yours? Is it yours? No. It's not mine. No, no, it's not mine. Not mine. Wait. 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 It is mine. It, it is, is mine. mine. It's a disaster. It's, it's a, a disaster. disaster. Oh no. Oh, oh no. no. All our clothes are light blue. All our clothes are light blue. Here's the problem. Here's the problem. Here's the problem. It's these new blue jeans. It's, it's these new, new blue jeans. jeans. Whose jeans are they? Whose jeans are they? Whose jeans are they? Whose jeans, Whose jeans are, are, they? are they? Oh, they're mine. Oh, oh my. Dear, my. Sorry. 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 All right. At this moment, does anybody have any questions related to this conversation, pronunciation, or meaning of words? No. Yes. What is your question? Um, how se pronuncia? Señora. Whose? 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 Another question? Teacher, um, con esa palabra whose, mm -hmm. no es necesario, por ejemplo, poner whose uh, is this jeans. Ah, no, no, no. no. Eh, el whose representa de quién es. Entonces, todas esas tres palabras, el sujeto, de quién es. Whose jeans are they? El objeto es they. El posesivo es jeans. Siempre se utiliza en, en una pregunta, entonces. Pa, pero para preguntar el posesivo. Por ejemplo, si yo te digo, whose laptop is this? ¿De quién es esta laptop? Whose book is this? ¿De quién es este libro? Whose 
water bottle is this? ¿De quién es esta botella de agua? Whose okay. car is this? ¿De ¿Quién es este carro? So, el whose es el possessive noun. Para hacer la pregunta de quién es. Okay, teacher. Thank you. All right. Good question. Does anybody else have another question? Oh, yo. Jocelyn. Jocelyn. Usted dice... Oh, la primera. Eh, clo Spray. Clothes. Clothes. O oh, great. Es clothes. 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 La E no se pronuncia. Clothes. Al final es como una TH. Clothes. Como que comprimes la lengua y los dientes. Así como this. This. Clothes. Clothes. All right. Now we will practice the conversation in pairs. I want you to practice at least five times. Teacher, teacher, antes que se ponga en pareja. Yes. Tengo problemas con, con la aplicación. Me salgo a cada momento. No sé qué pasará. Okay, tal vez el internet está lento. Bueno. Eso pasa cuando el internet está lento. Okay. Me están robando wifi. Y todo está lento. <laughs> Sorry about that. Okay. <laughs> let's go, let's go, Jonathan, Elizabeth, Maria Jose, Elizabeth, Elizabeth, let's go. Hello. Hello. ¿Quién entró? Elizabeth. Sí. Hola. Hola, hola. Ahorita, bueno, yo ando buscando el literal. ¿Estás buscando? El literal en el que vamos a trabajar ahorita. Ah. La lección. Uh, 4.2 4.3 Vaya chicas Yo ya estoy acá Empezamos Empiezo yo y quién sería el complemento, Julie. Hello. Um, si quieres yo. ¿Quién es yo? Pati. <risa> ah, ok, Pati. Ok, perfecto. Sí. Entonces, luego lo hacemos, eh, luego lo hacemos con otra compañera. Eh, eh, creo que se pronuncia Pierce. O per. No. ¿Cuál? Ah, eh, la primera. Cuando dice great. Great. Uh, great. 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 Uh -huh. All... okay. uh -huh. oh. Hola, hola. Dice. Uh, well, all clothes. clothes are, are dry. Where is right. the new blouse? 
Uh, what color is it? It's gray. Here's a light blue blouse. It is yours. <laughs> no, it's not made. What is Iris' name? It's a this disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's the new blue jeans. How jeans are these? Uh, there's mine, sorry. Okay. Ahora con la otra compañera. Voy. <laughs> ¿Con quién? Y ¿Qué faltaba? <laughs> estaba sí. con Pati, estaba con Pati. Con Pati estaba yo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. A pajarita, voy con Isabel. Eh, sería Flor. Usted sería Pati o Pati. Y yo sería uh -huh. Juli. ¿Vos? Uh -huh. ¿O sería yo Juli? Ajá, yo sería Juli. Vale. Ah, tengo dudas en cómo se pronuncia la primera. Que, bueno, la, pero la, esa, cuando dice Ajá. dry. Ajá, así creo que se pronuncia. Así creo, así creo que lo escuché. Oh, es es great. 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 Ay, parece que paraliza esta. Great. Así. Great, ajá. Great. 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 Bueno, la primera sí es great or close are dry. Uh -huh. sí. Eso sería. Sí. Sí. Where is the blouse? Ajá. What color is it? It's white. Mm -hmm. Here's a lean blue house. It is yours. No, it's not mine. White? It's oh. it, it is mine. Mm -hmm. It's a disaster. Mm -hmm. Disaster. Oh, sí, disaster. Oh no, all our children are light blue. Here's the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're nay, sorry. Okay. No nos falta nadie. Ya no se agregó nadie, compañera. No. No, verdad. Se ve que está con nosotros. Ahora vos empezás, Pati. Sí. Uh -huh. Con usted, Elizabeth. Uh -huh. Para hacer el otro okay. día, lo voy a ir. Ok. Soy Pat. Uh -huh. Ok. Um, great. Our clothes are dry. Where is what is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is your? Is it your? No. Uh, no, it's no mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all, all clothes are light blue. Here's the problem. Is this, is this new blue jeans? Whose jeans are they? Oof. They, they are mine, sorry. Okay. Como que está un poquito complicada este diálogo. Uh -huh. ¿Verdad que sí? Un poquito. Sí, es que es bien largo. Uh -huh. Ay, no, no me voy a hacer que escribamos otro igualito. <risa> Yo creo que sí. Sí, Yo que creo que sí. Teacher. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a hacer similar. <risa> ¿Alguien quiere practicar otra vez? Sí, okay. yo. yo. <risa> ah, pues, bueno, dale, dale, dale. Dale, dale. dale. Sí. Ahorita, ahorita, ahorita. 
Arita. Sería pet. Great. Our clothes are. Uh, our clothes are day. Our dresses. Where where is my new blouse? Who jeans? Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. <laughs> okay. I'm going to put it bastante. Sí. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it? Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, other clothes are light blue. Here's the problem. Is this news blue jeans? Whose jeans are they? Oh, uh, they are mine. Sorry. Great. Our clothes are great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's. All right, guys. Now, what I would like for you to do is write a similar conversation right here in the discussion box. You're going to write a similar conversation here in the discussion box. You can change the items, the names, the colors, the adjectives. Do you understand? Yes. Do you have any yes. questions? Do you have any questions? No. No, no question. All right, let's go. Let's go, Roberto. Let's go, Roberto. Vamos a ver si podemos. <laughs> okay, Flor. Este dijo que sí, que teníamos que hacer una. Sí, sí, respondo. And you. O oh, le vuelves a agregar a mi pregunta. Uh, I'm fine, thanks. And how are you? Ah, oh, pues con razón me había perdido ahí. Uh -huh. Ahí en discusión es que tenemos que agregar. No. Sí. En Apos. ¿Perdón? En el celeste. Ajá, donde, donde uno agrega como las actividades, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. ¿Dónde la agrega usted en discusión en el post? Es que es lo mismo. Sí, porque o sea, le algunos les post. aparece como discusión y a otros como post. Ah, a mí me parece. Ah, ah de verdad. Uh -huh. Es que hay uno que dice, bueno, a mí me aparece, este, me aparece discusión y pregunta. Por ejemplo, uh -huh. yo lo agrego en, no sé, yo solo le doy publicar a, a post y ahí uh -huh. me sale, ya en español digamos que sería discusión. A mí solo en inglés, no sé. Ah, pues quizás. Yo tengo la aplicación en el teléfono. Yo tengo un laptop. Uh -huh. Hay que cambiarle el nombre. ¿Cómo se llama usted? <ríe> yo sé. Yo sé, le voy a poner. <laughs> sí. Entonces la primera línea dice Great, our clothes are dry Where is my new blues? Hoy no tiene ningún color, ¿verdad? Entonces Pero tenemos que hacer una similar a esta no, no Pongámosle color. así Great, or Esa 
primera oración creo que podría uh -huh. ser la misma. Cambiémosle abajo y pongámosle dónde está mi nuevo vestido, por ejemplo. Uh -huh. Vale, y en la segunda línea, igual, ¿verdad? What color is it? Uh -huh. Le podemos poner, creo que what color is it? Podemos poner... Vestido es tres. Tres, ¿verdad? Sí, tres. Uh -huh. ¿Qué color es? Es pink. Ajá, pink. Me gusta el pink. Black and pink. A mí también. <risa> el pink and the purple. No, black and pink. Ah, ah. está bien, bien. My Como favorite, la... My favorite color. Como las, las idols. Ajá. Uh -huh. <laughs> my favorite, favorite colors are pink and purple. Purple. Yes. <laughs> The clothes is my favorite is black. Black? Ajá. Uh -huh. clothes. My favorite color is maybe, I don't know, I have many, many colors. <laughs> and, and mine is black and white. Okay. <laughs> <laughs> Vaya, en la tercera le vamos a poner, what color is it? Ah, dijimos, it's pink, ¿verdad? Uh -huh. It's pink. Yeah. <laughs> right. Vaya de la siguiente. Here's a, uh, pongámosle, here's a, quiero, a black blue, a black dress. Vamos a ponerle. Hola. Ay. Hola. 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 ¿Me escuchas? Hola. Sí, pretty. Sí, entonces pretty. podría ser. It's also pretty. Eh, ¡Mabue! Podría, igual que tu camisa. Algo que dice. Igual. Igual, ya les digo. Igual. Como just like your shirt. My new dress. Our clothes are right. Where is my new dress?
Ah, ¿ya lo terminaste? Eh, no, todavía no. ¿Tú sí? Sí, lo hice así como bien corto. Corto, como... Cortito. Si gustas, me lo leo. Uh -huh. eh, usé nuestros nombres. Ajá, yo también. Entonces le puse... Natalie dice, where is my dress? Uh -huh. eh, y yo contesto, what color is it? Eh, it is blue. It's yours? No, it's not. No, it's not mine. Wait, it's mine. It, it, it is okay. Solo eso. Ah, pues, ok. No sé si está bien. All right, all right. Uh, let me have one volunteer. One volunteer, please. One volunteer. Your teacher. All right, Naomi, action. All right, Elizabeth, usted va después de Naomi. Eh, toda la conversación, teacher. Yes. Okay. Great. All clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all, all clothes are light blue. Here's the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're, me, they're mine, sorry. All right, good job, Naomi. Thanks, thanks. Excellent. Let's listen to Elizabeth. Take your mute off, Elizabeth. Okay, teacher. All right. Uh, great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? Is it white? What is a light blue blouse? Is it yours? No, it's not mine. Wait, is it mine? It's a disaster. Oh no, all, all clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They, they're my, sorry. Excellent, good job, Elizabeth. Very good. One more volunteer. All right, Odalis. Okay, um, bueno. Great, our clothes are dry. What is my new dress? What color is it? It's pink. Here is a black dress. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it's mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are black. Here's the problem. Is this new shirt? Whose shorts, whose shorts are they? Um, oh, they're mine, sorry. Very good, Odalis. Excellent, guys. Perfect. 
All right, guys, we're going to look at the next activity. 4.4 lesson objective. In this class, you will learn how to use possessives in order to describe belonging of things. En esta clase aprenderán cómo usar los posesivos para describir las pertenencias de las causas. Possessives. Listen, please. Hi everyone. In this class you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade the substances that I want to emphasize. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And um, let me point out what I mean by object. Socks. Umbrella and car. Now, 
you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. What I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex t-shirt. The apostrophe as means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and coworkers. For example, my car is black. The black car is mine. My uh, wife's dress is blue. The blue dress is hers. My co-workers computer is white. His computer is white. All right. So for your homework, I want you to give me 10 examples in the discussion forum with the possessives and of mine, yours, his, hers, ours, theirs, my, your, his, her, our, theirs. One example, her, adjective, and pronouns. All right, see you tomorrow. Good night. Teacher, solo una pregunta. Uh, yes, Natalie. Vamos a hacer 10 del adjetivo y 10 de los pronombres o 10 por todos? Uh, no, 10 por todos. Okay, thanks. Mm -hmm. Okay. All right, see you tomorrow. Bye, see Good, you night. Tomorrow. Good night. 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 Good night.